Hola a todos, soy Marto. Como dice el título del video, la idea de, de este video es eh, contarles un poquito qué es la CAM Gateway, que muchos han escuchado eh, hablar y no saben bien para qué sirve y, y qué funciones cumple, digamos, o sea, qué, qué tan importante es y qué hace realmente en el auto. Bueno, la CAM Gateway eh, es un componente muy importante en el auto porque porque lo que hace es justamente es un gateway, es, un, es una puerta de enlace, es una interfase, digamos, es como un, es como un traductor eh, de, de, de sistemas BAS, digamos, eh, porque todos los eh, componentes o, o dispositivos o, o aparatos eh, que tienen algún tipo de, de computadora dentro eh, se conectan por medio del canvas. Eh, y eso, ese canvas viaja por medio de protocolos ¿no? de comunicación y esos protocolos de comunicación eh, pueden comunicarse por medio de protocolos VP, protocolos TCP incluso eh, dentro del canvas tenés distintas líneas de canvas ¿no? eh, tenés canvas para accesorios, eh, canvas para el dry train que sería todo lo que tenga que ver con la mecánica eh, están separados, entonces eh, funcionan, eh, si bien son canvas, funcionan en distintas maneras. Entonces, la CAN Gateway lo que hace es comunicar, eh, en, eh, hacer un, una conexión entre esos dispositivos. Eh, entonces, no solamente hace eso, sino que permite eh, a, eh, los dispositivos que funcionen. Eh, por eso cuando uno usa el BCDS o el Backcom y dentro de la configuración tenés la, lo que es la lista, el configuration list de los dispositivos, ahí uno puede ir agregando o sacando dispositivos. Pues justamente la gateway es el, es el que permite que habilita y deshabilita eh, módulos en el auto. Entonces, dicho todo esto, eh, lo que les quería contar es que, bueno, así como... Eh, hay, eh, el gateway es tan importante hay un montón de modelos de gateway ¿no? eh, yo voy a hablar específicamente de lo que es el 7N0 el, el 7N0 es el que usan eh, digamos es el CAN gateway es, digamos en la plataforma PQ35 que es la que viene aparte ¿no? porque después tenés la PQ25 que es la por ejemplo el Volkswagen Polo que viene el, el CAM Gateway viene eh, on board, digamos, incorporado en la BCM, en la Body Control Module, que es el módulo de confort. Eh, en ese PQ25 viene reducida la CAM Gateway en ese módulo. En vez en, en, en los autos como, por ejemplo, el, el, el Golf, el EOS, o el Sirocco, o el Jetta, Vento en Argentina, el Yaran la Tigua, el Turán, eh, el Passat B7, el CC, eh, un montón, Audi, eh, bueno, todos esos autos vienen acá en la Gateway separada. Entonces, eh, al ser separada, eh, también dentro de, de los módulos que vemos, eh, eh, están separados por, por hardware. Si ustedes ven el módulo al lado de... de de todo el modelo van a ver acá una S que significa software vamos a hacer un poco de, de zoom van a ver ahí que dice S es el software que trae la versión del software y después el HH es la versión de hardware y esto le va a indicar eh, hasta que el hardware te va a decir hasta qué límite de software puedes poner y, eh, y, y obviamente eh, el software te va a habilitar o no determinadas funciones dentro de la CAM Gateway ¿no? eh, entonces por ejemplo el aceite N0 que es el que se usa en todos los autos que dije, que dije eh, también algunos usan el 1K0 el 1K0 es, es una versión recontra limitada de la CAM Gateway por ejemplo y ustedes podrían poner un aceite N0 sin ningún problema para repasar una versión 1, 1K0 eh, 
pero no, no se puede hacer al revés, porque el uno casero es completamente limitado, no tiene casi nada, digamos, eh, eh, ahora yo voy a explicar, ahora vamos a abrir la cambio para que vean que cómo está, eh, cómo es la placa madre y qué función tiene más o menos cada, cada parte, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el hardware está dividido en cuatro tipos de hardware, ¿no? este, este valor que estamos viendo acá, este que dice HH51, bueno, por ejemplo, el primer grupo que es HH42, HH47, HH52 y HH57, soportan todos los, eh, todos, digamos, eh, los, los canvas completos, es el, la, digamos, la versión más completa. Después tenés, por ejemplo, el hardware HH43, HH48, HH53 y 58, que tienen LIN1 y LIN2. En realidad cargaron el, el LIN1. Eh, ahora yo les voy a explicar qué es cada uno de ellos. Después, por ejemplo, la, la, el grupo 3, el HH40, el HH45, 50 y 55, agregaron los bases LIN1 y LIN2. Y HH41, 46, 51 y 56. Eh, ya soporta line, line 1, 2 y cam extended, canvas extended el line 1 por ejemplo se usa para, para controlar el, el, el generador de energía digamos el, el, el digamos, no me sale la palabra, alternador entonces eh, el, el, el line 1 justamente funciona funciona justamente eh, con el, el, el alternador y, y el control de la batería y el LIN2 se usa eh, por ejemplo para el techo panorámico de, de, y el reloj del V7 por ejemplo eso va a depender del modelo del auto de las funciones que se le va otorgando y después el cam, canvas gateway eh, es justamente se usa para cuando uno quiere agregar eh, funciones extra que son una de las cosas que yo estoy haciendo que es el TPMS que es el RDKS que es el remote eh, el, el, el medidor remoto de, de presión de neumáticos digamos eh, le llaman RDKS en inglés eh, o por ejemplo si uno quiere hacer el line assist por ejemplo o quiere hacer el side assist que es el que tiene las luces en los espejos y que te avisa si viene un auto cerca o que pasa por el punto ciego. Le llaman acá en Argentina, le llaman punto ciego. Eso sí o sí necesitas una, una cam gateway eh, con canvas, con canvas, con cam eh, bus extended, sí o sí. Entonces, como ya ven, eh, son, es muy importante el gateway para, para ir agregándole funciones a, al, al Volvae, ¿no? al Jetta, al Vento, al quien quieran. Entonces, cuanto más funciones tenga el auto, mejor va a ser la cam gateway. Entonces, una de las cosas que les quiero mostrar, yo les voy a dejar acá un link, so, eh, digamos, con esta documentación, eh, con todos los modelos de la cam gateway, con, con su versión de hardware y software, hasta donde soportan. Eh, eh, así pueden buscarlas y comprar, comprar y reemplazarlas, por ejemplo, si quisieran eh, hacer un retrofit y hacer una adaptación. Así que bueno, eh, lo que yo quiero mostrarles, eh, eh, bueno, antes de, de desarmar, es que, eh, por ejemplo, la que yo tengo en mi auto es una 530P y es el hardware HH40 y solo tiene el LIN 1 y 2, no tiene canvas extended. Entonces por eso cuando estaba haciendo la instalación de TPMS, hice toda la conexión, el pinado, el puse donde iba, pero no, no, no tomaba el... el, el el, el, el nuevo módulo aunque lo habilitara en la CAN Gateway o sea directamente no aparecía entonces era porque mi CAN Gateway no soportaba canvas eh, extended entonces lo que hice fue comprarme esta en Estados Unidos, me la traje porque acá en Argentina me, me han pedido 150 dólares eh, por este por esta cajita que en Estados Unidos sale 70 está bien que hay que pagar el envío y un par de cosas más pero bueno, eh, me terminó saliendo no, más o menos 90 dólares un poco menos eh, pero bueno, se los cuento como anécdota para que sepan que, que acá en Argentina es difícil conseguir eh, eh, pero bueno, se, eh, se consigue pagando el precio o lo pueden traer de afuera entonces, eh, 
una de las cosas que, que tienen que saber que el hardware, si ustedes quieren ir a la versión, por ejemplo, hardware eh, HH56, por ejemplo, que es la, la más alta, eh, sí o sí le tienen que cambiar el chip a, a adentro, hacer de soldar y soldar, eh, porque la, la versión eh, HH56 a partir de, de la HH41, bueno, tienen que ver la tabla, yo no me acuerdo de memoria, eh, tienen 4K de memoria. Y para poder poner una nueva versión, la última, tienen que cambiar el chip de un chip de, de 8K. Yo me compré acá también en Estados Unidos estos, que son salieron nada más que 10 dólares, una cosa así. Y son los chipsitos que necesitas. Después le dejo acá, le voy a dejar la descripción también, eh, qué modelo es el, este procesador. Que es un chip, en realidad es un procesador. Eh, que bueno, ahora voy a mostrar dónde se encuentra. Eh, bueno, esto, el desarmarlo es una pavada, es un destornillador finito. Lo que hacen es meter un poquito por acá y hacer palanca. Lo sueltan y hacen lo mismo con este. Así, los cuatro. Son cuatro patitas. Ahí está. Entonces ahora simplemente lo sacan para afuera y ahí lo tienen. Vamos a hacer un poquito de zoom, así lo voy explicando más o menos. No, yo no soy un experto, pero bueno, más algunas cosas las conozco y otras no tanto. El chip en, en cuestión es este. Este chip, a ver si le da el brillo, vamos a sacar un poquito el modelo. Vamos a dejarlo quieto así y lo vamos a hacer zoom. Pasa que pierde, con el brillo se pierde. A ver ahí. Bueno, el brillo no me deja. Bueno, después eh, intentamos. Está difícil. Bueno, eh. Bueno, este, este es el chip que le estaba hablando. Este, este modelo tiene 4K. Se le puede poner uno de 8, que es este, que es igual, pero con 8, 8K de memoria. Y lo que se hace con una pistola de calor, o sea, con una estación de soldado, eh, sacar esto. Lo que hay que hacer es proteger con, con, ¿cómo se llama esto? con papel metálico para no aflojar todo lo demás, porque hay que darle calor y. Y estos componentes son muy chiquitos y delicados. Eh, entonces, eh, si le das calor se van a ablandar y después es muy probable que si le, sin querer lo toques se muevan y va a ser difícil eh, sacarlo, eh, arreglarlo. Así que bueno, eso va a ser en, en, más adelante en lo voy a hacer ahora. Entonces, eh, lo que le quiero contar, bueno, acá en este chip lo que tiene es toda la configuración de, y, y las funciones que tiene la Kangri, están todas grabadas acá. Entonces, eh, no solamente puedes eh, hacer backup de esto para, por ejemplo, si quisieras cambiar la cam gateway, haces backup de esto eh, y lo podrías subir eh, a nuevo chip sin tener que a, configurar todo a mano, ¿no? Eh, es una buena opción. Se hace con una pincita, eh, un, una pincita, un lector de EPROM el CH341 yo me lo compré hace un, hace un tiempo eh, para cuando hice la adaptación del tablero en este caso se usa el mismo lector y el mismo software eh, así que bueno yo después voy a subir un video de cómo se hace eso pero bueno eh, sepan que se puede leer con esa pincita eh, voy a ver si la tengo a ver si las muestro bueno ya la encontré, esta es la pincita vamos a hacer un poco de zoom esta es la pincita que les cuento como ven tiene los ocho conectores, no tienen que soldar nada, solo lo tienen, lo, lo conectan de esta manera. Y bueno, esto, esto es así, después de conectarlo lo ponen en la compu eh, y con un lector, con un software especial, leen la memoria. Entonces, como ven, el cable este tiene acá rojo, ese sería el pin 1.
Entonces, en este caso, el pin 1, por ejemplo, de este, de este chip es el que está acá abajo. Entonces tendrías que poner la pinza así. Ahí. Entonces de esa manera, si lo llegan a ver, hace contacto en los cuatro pines y después lo conectan a la compu con esto. Y ahí leen la información, la guardan en un archivo y después se eh, ponen el nuevo chip y la copian acá. Así que bueno, más o menos ese es el proceso de y para qué sirve este chip, digamos. Eh, después eh, les quería explicar, este es el chip que no tiene el mío. Este es el CAM Extend, el CAM Extend, digamos, el CAM Bus Extended. Este chip, por ejemplo, en el mío no está. Yo lo tengo en el auto ahora, eh, no les puedo mostrar, pero cuando haga el, el swap, digamos, el cambio de el CAM Gateway, le voy a mostrar que este, por ejemplo, en el mío no está. ¿no? Eh, después, eh, lo que le hablaba recién, que es el LIN 1 y el LIN 2, son los chips que controlan los que les había contado, que es el el alternador, eh, la batería y bueno, el techo y un par de cosas más bueno, el CAM Gateway es uno de los más importantes porque es lo que te permite hacer retrofit adaptaciones de muchas funciones de T1, de Passat de Sirocco, de, de Golf que son funciones nuevas que fueron agregando y que por ejemplo al, al Jetta Vento que es un es un auto de mega, gama media casi alta le, le sacan cosas ¿no? que se le pueden adaptar perfectamente pero hay que hacer eh, hay que hacer este cambio de la cam que eh, así que bueno más o menos esta es la cam gateway y más o menos es lo, lo que lo que les conté eh, eh, así que bueno yo después voy a hacer un videito mostrando cómo hacer para copiar la información eh, y cómo pasarla al nuevo chip eh, Así que bueno, eh, esto es todo el video por hoy. Les quería mostrar eh, que para qué sirve la CAN GUE, cómo es eh, y, y, y en detalle qué es cada cosa. ¿no? Pero bueno, esa es la idea de, del canal, siempre tratar de mostrar y enseñar eh, información que no, que, no, que no hay en la web o quizás hay, pero está muy, eh, digamos, limitada. Es como que hay secretos de cosas que no se comparten, que si bien eh, a simple vista no son útiles, eh, como verán, es importantísimo para, para cuando uno quiere hacer adaptaciones sobre nuestro amado Vento Jetta. Así que bueno, como siempre, eh, cualquier consulta me la dejan en la sección de comentarios. Eh, nos dejan, por favor, un like, así que crecemos eh, y podemos seguir subiendo videos y cada vez mejor, de mejor calidad. Y, y, y den en la campanita que es importante para que les avise que su, cuando subo nuevos videos así que como siempre eh, les agradezco que se hayan quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video